Bom dia, Mr. Pressfield. Talvez o senhor não possa imaginar a expectativa com que esperamos por esse momento e a alegria de vê-lo aqui. Boa tarde aos nossos espectadores brasileiros, que estamos a quatro horas do seu horário na Califórnia. Gostaria de expressar nossa grande satisfação por ter aceito o nosso convite. Mais do que isso, por ter realizado esse nosso sonho de conhecê-lo. Talvez o senhor não tenha ideia da quantidade de pessoas que o admiram profundamente aqui pelas nossas terras. Esse é um encontro que nós anunciamos na nossa propaganda como um encontro épico. E eu acho que essa palavra é bem apropriada. Porque quando conheci o seu trabalho e comecei por aqui a fazer uma série de palestras divulgando, o que nós sentimos é que se incentivava naquela obra, se tratava de um épico mesmo, que é o despertar desse espírito guerreiro em nós, o despertar do nosso guerreiro que vai aos portões de fogo, o despertar do nosso guerreiro interior que vence todos os dias a resistência ou tenta vencê-lo. I'm sorry, I got interrupted there. Uh, Professor Galvão, it's a very, it's a great pleasure for me to be here with you and with the New Acropolis. And thank you so much for, uh, I mean, I've heard people describe you as the greatest teacher in Brazil. And it's an honor and a pleasure for me to be with you. And thank you for um, taking my work seriously and for spreading it to uh, a new audience that might not have seen it otherwise. Thank you very much. I'm sorry I got interrupted there for a second. Sem nenhum problema. Aliás, hoje o, o espaço é totalmente seu. Apenas eu gostaria de rea realçar que sou professora de filosofia, de uma escola de filosofia, e o seu trabalho, Escolhi Particularmente a Guerra da Arte, que é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, ele faz com que a gente entenda melhor aquela frase do Dhammapada budista, que mais do que um guerreiro que vence mil homens em batalha, é corajoso aquele que vence a si mesmo. E essa expressão sua dessa batalha épica interior em A Guerra da Arte é especialíssima, porque o que o senhor trata ali é um pouco de filosofia oriental e ocidental clássica, mas mais do que isso, o que o senhor faz é trazer essa experiência em vivências próprias, mostrando que não é só simplesmente uma compilação do que disseram, mas uma compilação da vivência dessas coisas na sua experiência pessoal. Reitero que esse livro é muito útil a todos nós e que nós temos uma enorme gratidão por ter vencido a resistência e tê-lo escrito. Bom, continuando, nós pertencemos à instituição, à Organização Internacional Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. Estamos hoje em cerca de 60 países em todo o mundo, e aqui no Brasil temos cerca de 80 sedes em todo o país. Eu gostaria que o senhor tivesse certeza que nesse grupo o senhor possui um grande fã-clube, um conjunto de pessoas que estudam filosofia e que se inspiram na filosofia para dar um sopro de vida ao ensinamento dos nossos antepassados. E o senhor tem uma arte natural para fazê-lo. Então existe um grande fã-clube, não só no Brasil, mas no seio de Nova Acrópole e no mundo inteiro, que gosta demais do seu trabalho. Gostaria muito de agradecer em nome desse grupo. É um orgulho para mim e para todos do Nova Acrópole promover esse encontro, estar com o senhor nesse momento. Nós tínhamos que reduzir o palco, porque quando eu disse que faria esse encontro, as sugestões, fala desse livro, fala daquele outro, fala daquele outro, foram muitas. Mas como o nosso tempo é curto, nós resolvemos pegar a guerra da arte para mim, particularmente, uma pequena preciosidade que eu trago sempre comigo. E a Guerra da Arte tem certas reflexões que eu considero não só muito úteis, como também muito pertinentes a esse momento histórico em que a gente vive. Então, eu gostaria, nós selecionamos algumas perguntas, mas gostaria que o senhor se sentisse muito à vontade nas respostas. Não há um número fixo de perguntas, não há um tempo fixo, e o que nós queremos realmente, o que mais queremos é ouvi-lo. Portanto, fique à vontade no tempo das respostas. E aí vamos começar, então, o nosso bate-papo com algumas questões que selecionamos. 
A primeira questão, o senhor diz nesse livro, de uma maneira muito bela, inclusive, diz que a resistência nos torna menores do que nascemos para ser e que ela ataca sempre qualquer ação que promova a evolução da nossa alma. E que entregar-se, então, a fazer aquilo que é a realização do nosso gênio, isso faria com que combatêssemos eficazmente a resistência. O que eu gostaria de esclarecer, porque eu estou no meio de pessoas que leem muito esse livro e fazem muitas perguntas, eu gostaria que o senhor deixasse mais claro para nós, é que quando uma pessoa vence a resistência e, por exemplo, se dedica a tocar piano ou escrever um livro, não é simplesmente o ofício em si, mas aquilo que ela faz através disso, ou seja, como ela é capaz de praticar através disso uma elevação de consciência nela mesma e nas pessoas que a ouvem, ou seja, através de qualquer coisa que ela faça, não é simplesmente um ofício, mas ela faz um ato de trazer valores ao mundo. Eu gostaria de agregar com observação um compositor argentino, Astor Piazzolla, que numa ocasião ele dizia, ao elogiarem a performance que ele tinha tido, ele dizia, várias vezes eu toco bem, mas poucas eu realmente faço música. E fazer música significa transmitir algo além do que simplesmente tocar as teclas de um piano, ou seja lá de que instrumento for. Eu gostaria que você pudesse falar e esclarecer um ah. pouco esse ponto para nós. Uh, that's a great question, Professor Elval. Um, I don't, I don't think that there's any contradiction between somebody who overcomes their resistance in a in a craft or in um, uh, something for a job, uh, as opposed to someone who contributes to the greater consciousness of the world. I think any time we move from that lower level to a higher level, it adds, it improves the collective energy of the planet. And the other thing is that I think we're all on a, on a journey and it can be a long journey. I mean, I think of my own self as a writer. I've been writing now for 50 years and a lot of the stuff that I did in the first 30 years was, uh, uh, not that great and wasn't helping the planet. Um, but so I think, but yet I consider it all worthwhile um, because it's another step on the journey. And anytime, uh, uh, anytime I think anybody moves from a lower level to a higher level, even if it's in a, a craft that we might call humble or it's not art with a capital A, it's, it all counts. Um, you know, when in the Bhagavad Gita, when Krishna is talking to Arjuna about the practice of yoga, he says, even a little bit is good and nothing is wasted. So, uh, I, I really don't see it. If, if somebody is building custom motorcycles in their garage or somebody is, uh, organizing their neighbors to rehabilitate a little park in the neighborhood. Um, you might well say, well, that's not the same as writing War and Peace, but I, I think in, the, in a spiritual sense it is. And each person is evolving and is moving from a lower level to a higher level. And their, their own consciousness of their journey is increasing. It, it may take years till they get to a level that we might say, breaks through into the greater consciousness, but it's all a step on a journey and it's all good. É interessante. Isso lembra um pouco o Karma Yoga do nosso Krishna, tão bem citado pelo Senhor. A ação é sempre preferível à inação, como diz o Bhagavad Gita. A nossa segunda questão trata sobre um ponto que é a chamada transferência da responsabilidade. O senhor diz muito bem no seu livro que transferir a responsabilidade sempre daquilo que somos para terceiros e a vitimização 
e eu considero ambas como um esporte muito praticado nos nossos dias, são formas de resistência. A senhora afirma que a resistência vem de dentro, não nasce de fora. Portanto, transferir a culpa para terceiros seria uma forma de ceder à resistência. E que a resistência ela pode apenas recrutar aliados à nossa volta, mas que ela, de fato, tem a sua sede dentro de nós. Diz, inclusive, que cruzou várias vezes de ponta a ponta os Estados Unidos procurando um culpado fora, quando, na verdade, estava dentro de si. E uma coisa que eu gostaria de colocar em relação a isso. Por que, que o senhor acredita que, nos nossos dias, essa questão tão bem colocada na Guerra da Arte é tão mal vista, ou seja, o ato corajoso de assumir a responsabilidade pelo que somos, de tomar as rédeas da nossa vida, de não transferir responsabilidades, de tomar a sério o ofício de combatermos a resistência, ou seja, o inimigo interno e não o inimigo externo, e o hábito de evitar a vitimização. Por que o senhor acha que isso é tão complicado nos nossos dias? I've always said that if you want to make a billion dollars, come up with a product that allows people to give in to their resistance. You know, and, and I also say that like the internet is one of those products, you know, Twitter and Instagram and social media, but victimization and um, looking to third party, you know, blaming somebody else, or in the thinking of ourselves as victims, it's, it's not really a product, but it's, it's how can I say this? Uh, that mechanism was already in our heads as resistance, as our own resistance. And this sort of media-driven concept of I'm the victim, and let's blame somebody else, just sort of piggybacked onto that. I don't know if that translates into Portuguese, just kind of hitchhiked on that. Um, but what's really going on, and it's really negative out there in the world today, the, the uh, casting ourselves as victims, and a lot of politicians do that too, in addition to regular people, reinforces that voice of resistance that that was already in our head. If we're sitting down at the blank page or at a piano keyboard or at an easel and we're sitting and, and we and, the, and resistance hits us to stop us from doing our work and evolving, it can take that voice in our head can be uh, can say to us, "Oh, it's not my fault that I'm having a hard time. It's my wife. It's the kids. It's the government. It's the president." You know. Uh, or, uh, you know, casting our, that voice of self-victimization is already there in our heads. And this external stuff that appears in the media, we, we glom onto that, we grab it as a way of cheating ourselves and of avoiding the work. And uh, it's a shame that that vocabulary exists in the media and keeps getting reinforced. It's really, because it's really negative. If, you know, uh, Professor Galbao, we were talking, you talked a little bit earlier about Gates of Fire. My book, Gates of Fire, that's about the 300 Spartans. And I would say that in that culture, they, the voices that were coming to people from the culture were constantly reinforcing virtue instead of vice and instead of laziness and instead of self you know indulgence and um it's a shame and i think that probably in different eras in brazilian culture and in, in north american culture that was true too but i think we've fallen into a a period of dark energy now when that those voices are out there in the world and driving us all crazy. But the point is, I think myself, in my everyday life and in my work, I consider myself to completely reject the contemporary culture. I hate it. I don't want to have anything to do with it. 
And I, and I think to myself, those voices that are coming from that media, I want to block out completely and just focus on, you know, what, what I need to do, you know, in my own work and what, what I'm, you know, speaking again of, of karma or yoga or any of that sort of stuff, what is coming to me from, from my higher self and from the greater positive energy that's out there. So I think just as sort of a word to, the, to our listeners, if those voices in the media are out there, block them out as much as you can and just focus on the inner voice in, in your own heart, I think. Existe uma passagem em Mr. Pressfield que diz que o homem é livre, inclusive para escolher a cultura que mais lhe apraz pertencer. E é interessante porque uma passagem da República de Platão diz que se entendemos a sua república ideal no plano das ideias, podemos desde já nos sentir cidadãos dessa república ideal e obedecer às suas leis. Ah, I like that. That's great. That's great. Maybe one of the reasons that I am drawn to other periods of history and why I'm a historical novelist is because I feel more at home in those periods than I do today. I think we live in a really degraded, corrupt world today in a spiritual sense. Um, and that we, we have to resist it. O senhor não gosta simplesmente de outros momentos da história. Tem uma capacidade muito especial de pegar o espírito desses momentos da história e falar a partir deles próprios, e não de a partir de um observador externo. E isso é ímpar, isso é belíssimo. Eu nunca me esqueço daquele momento em que uma esposa espartana tinha tido seu marido e o seu filho selecionados por Leônidas para a guerra, para os 300. E pergunta a Leônidas por que somente ela tinha tido dois dos seus familiares selecionados para a guerra. E ele responde que não tinha respondido isso a ninguém, mas diria ela que aqueles 300 guerreiros tinham sido escolhidos por suas mulheres, porque quando todos os olhos gregos se voltassem sobre Esparta, para ver o heroísmo que tinha sido feito, viriam as suas mulheres, as grandiosas mulheres dos 300 de Esparta, íntegras e seguras de si próprio, apesar de todas as suas perdas. Quando ela se levanta, enxuga as lágrimas e diz, eu nunca mais chorarei por isso. O senhor não descreve épicos, parece que os vive, parece que está dentro daquela época. Talvez por essa afinidade maravilhosa que possui com esse mundo. Isso nos inspira muito. Isso para nós, não sei se o senhor tem a capacidade de perceber como o senhor é mais do que um escritor. É um passaporte. É um passaporte para um mundo com o qual todos nós sonhamos. Muito obrigada por isso. Continuando com as nossas perguntas, eu não posso ficar comovida nem chorar. Let, let me let me break in. Let me break in for a second here, Professor Galvão. I want to tell you, so I won't take too much credit for that scene, how that scene in Gates of Fire came to be written. I had two female editors, Kate Misiak and Nita Tablet, and they called me into their office and they said, we need another scene about the Spartan women. The book was already done. It was ready to go. And they said, please give us some other scene. And I, of course, speaking of resistance, I immediately said, no, <laughs> it's too hard. I've already done, I don't want to do it. And finally, about a week later, that scene kind of came to me. And, and I wrote it and I gave it to them. And uh, uh, as you say, that's the scene in the whole book that people respond to the most. So it's, it's something about creativity, you know? We all have resistance, and even when a good idea is presented to us, we, we fight it. Uh, 
Essa é uma das pérolas que eu guardo comigo. Outra, igualmente bela, é a descrição do que é um rei feito a Xerxes. Isso é simplesmente maravilhoso. Há certas pedras preciosas dentro da sua obra, que eu guardo intimamente comigo. Continuando <risos> com as nossas perguntas, vamos lá. Uma das passagens que me são particularmente caras dentro da Guerra da Arte o senhor, em um determinado momento, diz que parece que existe um acordo tácito em prol da mediocridade, para que permaneçamos todos mergulhados na mesma lama, juntos. Inclusive, comenta que o maior pecado de um caranguejo é pular na borda do balde. Eu acho isso muito interessante. O que eu percebo dessa mediocridade institucionalizada essa mentalidade de tribo, esse medo da liberdade de pensar por si próprio, é que nesse momento histórico, nem mesmo as pessoas que são consideradas, digamos assim, mais cultas, entre aspas, aquelas que recebem mais anos de educação escolar, acadêmica, muitas vezes também não conseguem fugir desse padrão de mediocridade. Ou seja, vira às vezes uma mediocridade ilustrada, uma mediocridade, entre aspas, culta. Você teria alguma sugestão sobre o que nós poderíamos introduzir na educação do nosso tempo para que a educação promovesse uma reação em relação a essa acomodação de tomar a vitória contra a resistência como uma traição, essa acomodação de não lutar pela conquista das nossas vidas? O que poderia ser introduzido na educação, desde uma criança, para que ela pudesse começar a germinar essa mentalidade? Ah, that's that's a great that's a great tough question. Um, I'm going to say something, Professor, that might be a little bit insulting to your profession, but not to you because you're outstandingly different. But I think there's something about academia, about the schools, about professors that um, sometimes people choose to be in, uh, in, a, in a university because it's a safe place, because they can get their little office and get their PhD and get their little tiny area of specialization. And it breed, that thing breeds mediocrity. And it breeds that concept that if anyone tries to stand out above the, the rest, everybody jumps on them and pulls them down as fast as they can. And I think there's a concept that I write about in another one of my books called Turning Pro about shadow careers. Um, and sometimes I think when, uh, for instance, in In, uh, in the movie business, there are um, law firms that cater that to uh, writers and movie directors, entertainment lawyers. And uh, what you find when you get to know entertainment lawyers, and we all do because we have them, is a lot of them want to be writers and want to be filmmakers. And they have sort of chosen this career, this kind of shadow career that's close to being a filmmaker or being a writer or being a director, but, but it's safe. You get a paycheck, you know, you, you know what you want to do. So, and I think that happens in a lot of cases. People will pick a career that's close to what their real dream is, but it's not it. And, and I think it's fear that keeps them from doing that. It's playing it safe a little bit. Now, to the question that you asked of how do we help young people do that? It's, it, it, would, it would involve, I think the answer would involve completely rethinking the educational system. Um, I know that there are certain people, I'm thinking of a, a gentleman named Seth Godin in the United States, who try to teach the entrepreneurial state of mind, the, the, the state of mind of an innovator, of somebody who, who creates a startup business. Um, and, and they teach 
in a quite different way uh, than a normal school. You know, I'm sure you're absolutely, absolutely aware of this, Professor, of, you know, the fact of going to school, sitting in a row of desks, you're in row three, column six, and there are eight people on one side and eight people the, the other way. And it's, it's really a way of turning people into sheep and turning them into robots that'll do a job for a big company in the end. And uh, that's mediocrity too. So I think, you know, what I admire about the new Acropolis and what you're doing is you're really taking uh, scholarship and curiosity and really, uh, you know, um, putting it out there in the world instead of um, just drilling, you know, uh, a, a, a uh, curriculum into students' heads to, to make them little good little robots. So I would think that education would have to change in some way that would encourage uh, people to take chances and to, and, to, and to really look into their own hearts as to what their voice wants to say and then encourage them to do it. Um, I'm not sure that's a good answer. That's the best I could do. Com certeza, o senhor não só não, de alguma maneira, me confronta, mas concordo em gênero, número e grau. Realmente é o trabalho que fazemos em Nova Acrópole. O nosso fundador, professor Jorge Anjo Livraga, costumava dizer do que mais do que conhecer mil ideias, vale viver algumas. Que é muito semelhante ao que dizia o próprio Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Portanto, não é só para nós uma evidência, como também vivemos e trabalhamos para isso. Concordo completamente com as suas ideias. Muito obrigada. Continuando, existe uma outra questão que eu acho muito interessante. Muitas vezes, nas minhas palestras, nos meus encontros, as pessoas me perguntam, você acha que a internet, em geral, muito particularmente as redes sociais, são alienantes perigosos que fazem com que o homem pratique uma espécie de fuga do ofício de construir a sua própria vida? Eu gostaria de transferir essa pergunta para o senhor. O senhor acha que podemos colocar alguma responsabilidade em internet ou em redes sociais pela fuga do homem de si mesmo? Ou o senhor acha que se não houvesse esse meio, os homens fugiriam de qualquer outra forma até com sinais de fumaça, como eu costumo dizer, porque a questão não é externa, mas interna. Eu gostaria de ouvir a sua resposta para essa questão que eu tanto tenho ouvido. Ah, that's a great one too. That's a great question too. Um, when I sit down to work, when I start my working day, the first thing I do is turn off the internet. And I make sure that uh, you know, I don't. I don't want that getting in my in my head. Um, another thing. Sometimes people ask me, uh, "Do I have a lot of friends who are writers?" Since I'm a writer, and my answer is no. And I deliberately don't want to make friends with writers because it. It, it, it fills up my head with uh, too much. Um, I like to believe that I'm the only one doing what I'm doing. And when I, when I start to realize that there's like 20 bazillion people doing the same thing, it kind of paralyzes me. And I think the internet is that. That's kind of what it is. Right, you log on to Instagram, and I love Instagram, and I love those things. I do it too, but and you see people they're on their vacation and they're jumping into swimming pools and they're eating beautiful, you know, crab cocktails and things like that, and um, it makes you feel like, oh, my life is really empty. I'm not, I'm not doing that, and of course, then I go ahead and do the exact same thing, and. People look at me and they go, oh, he's having a wonderful time, and I'm not. Um, so we really have to take the internet in very small doses. 
because it'll drive you crazy. On the other hand, the positive side of it, I think, is that in many ways, you know, um, a century ago, in terms of writers or painters or artists or people who are really being fulfilled, it seems like there were only a small number of them. You know, they could be, they could appear in Life magazine or, you know, on the radio. But now everybody is a, is beautiful. And everybody is an athlete and everybody is an artist. And in a way that's good because it means that each individual is taking charge a little bit anyway of their own their own identity their own journey and and thinking about it as something that that's their own and when they post on instagram or facebook or whatever in a way that's that can be a good thing for the individual because it reinforces uh the fact that they're on a journey and they're paying attention but it, it's tricky when it becomes a mass thing of millions and millions of people and one of us is we're screen we're going through our instagram thing and we see all these other folks so it it cuts both ways i don't think it's any worse than it used to be but it, it in general i think it does contribute to alienation and we have to turn it off when we're working on our own stuff and trying to do our own thing find our own voice certeza. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de lhe agradecer particularmente por colocar sua máquina de escrever dentro do campo de visão, porque lendo a Guerra da Arte, muitas vezes eu imaginei essa máquina, <risos> com seu canhão de Cuba, com todas as suas <risos> presente ganho da sua sobrinha e tudo que havia à volta dela. Várias vezes a imaginei. Obrigada por ter me deixado conhecer. Now this actually, this actually, I used to work in uh, advertising in New York City and a long time ago. And this is the, the, the typewriter that I used. At one point, the company I worked for was selling these, getting rid of them. And they said, does anybody want to buy their, their typewriter? So I bought this, it cost $24. A cena é muito bonita. Eu sempre imaginei, desde o carpete limpo na porta, para que as musas não sujem as suas vestes. Aliás, eu devo lhe dizer, eu sou uma principiante em poesia. Sim, yes, eu right. gosto de escrever poesia. <risos> Essa cena das musas não sujarem as suas vestes é muito inspiradora. É pura poesia. Parabéns mais uma vez. Bom, partindo para mais uma pergunta. Ah, okay. Moldar demônios e dar sentido à sua vida em oposição a eles. Essa é uma frase sua da Guerra da Arte, onde fala sobre o fundamentalismo, e eu acho muito interessante, porque também é algo muito atual. Se faz parte da resistência esse hábito de moldar demônios e definir toda a sua vida em como combatê-los, ao invés de combater dentro de si próprio a resistência, eu acho que isso deve ser um dos principais motores da polarização social que vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Eu gostaria que o senhor dissesse, se o senhor acha que esse acirramento de ânimos, esse momento de muito ódio, de muita polarização, é resultado daquilo que eu gostaria de chamar de a grande empresa União das Resistências Vitoriosas. Ou seja, as polaridades que vivemos hoje são o resultado da vitória da resistência? Yes, I think the Victorious Resistance Union is triumphing everywhere. Um, and, uh, you know, I'm, I, I've been thinking lately a lot about a phrase that I know you guys are familiar with from Pericles' funeral oration in Thucydides' history of the Peloponnesian War. Um, 
Uh, are you hearing me, Raquel? Okay. Are we okay? Okay. Uh, and uh, where Pericles is um, praising his fellow Athenians. And one of the things that he says, in comparison to other Greek cities, particularly Sparta at the time, and he says that I would, he would say of our Athenian citizens that it can be said of them, each individual is the master of his own life, the sovereign of his own life. And I thought that is a, that is a great thing. That is the goal, I think, for all of us. But particularly, it's a great definition of what a citizen is, as opposed to a tribesman or a serf or a slave or a person in a totalitarian state. And um, I think that globally, collectively, the human race is absolutely failing, collectively and as individuals, to be the masters of their own lives, of their own selves. And that is really, and that's why the resistance victorious union is winning. And I think that when authoritarian states or authoritarian tendencies come into the world and find popular support, the devil at the bottom of that is resistance. Each individual, one by one, is failing to live up to their own calling, to their own inner vocation, and instead is enlisting themselves in some kind of polarization. It's so much easier to hate some other group or to identify with some you know, bogus faction, political faction, instead of doing what Pericles said of the Athenians and being the sovereign of our own, of our own lives. And, you know, back in the days, 500,000 years ago, when we all lived in caves and we lived in tribes, it was okay. Maybe it was okay then to be, to be benighted and to, and to be just a follower of the group. And maybe it was okay uh, in the Babylonian era to be a slave working, you know, between the Tigris and the Euphrates. Um, and maybe even in the 1100s and the 1200s when, when people in Europe were just basically tied to the land and had no concept of, of their own independence or autonomy. But it's not okay anymore. And um, every, the horrors we saw in the 20th century of fascism and communism and totalitarianism and all of the evil things that those come, those come from an individual, each one by one, one by one, people abdicating responsibility for their own selves and their own journey, and instead falling into lockstep behind some dictator. So uh, when we, this, there's a lot of dark energy out there in the world today. And uh, in a way, I'm, get, I'm being long-winded here, forgive me. Um, in a way, it's a consequence of something good, because it's a consequence, I think, of freedom, that we do have the freedom to either rise or fall as individuals, to take responsibility for our lives and to become who we were meant to become, or to abdicate and to follow blindly in some mass movement. So we do have more freedom. But it's, it's, I think, the final... Socrates was really on to this a long, long time ago. It, everything that he said in all of his dialogues when he would confront people on the street and so on and so forth, basically what he said over and over was, start thinking, ask questions. What are you doing? Are you responsible for your own life? What are you, what are you doing? And, of course, back then... They didn't like to hear that. People didn't like to hear that any more than they like to hear it today. And of course they convicted him and sentenced him to death because they didn't like him doing that. But that's the challenge we all have to have today is to be, as Pericles said, the sovereign of our own 
selves of our own lives. And the fact that we're not doing that over the world is a big part of what's wrong and what's creating this, this collective dark energy of the planet today. Para mim, parece particularmente interessante quando o senhor diz, na Guerra da Arte, que esse pertencimento tribal é mais confortável e existe, por parte de todo o pensamento sectário, fundamentalista, um grande medo à liberdade de construir a si próprio. Eu acho que é um resumo muito belo de tudo que o senhor disse. E, aliás, esse livro, Guerra da Arte, trata de tantos aspectos tão atuais Eu acho que seria muito útil que cada um conhecesse um pouco as excelentes dicas que dá para que o homem construa a si próprio, fugindo dessas caixinhas pré-programadas de ódio e de paixões que a nossa sociedade atual oferece. Continuando, o senhor, num determinado momento do, da Guerra da Arte, diz que o artista e todo aquele que cria em geral, em qualquer área, acredita na humanidade e no seu lento, mas constante progresso. Hoje nós vivemos um bombardeio da mídia no sentido de sempre mostrar o pior da humanidade, ou seja, um foco mórbido, como eu gosto de dizer, que expõe sempre o pior e leva ao descrédito da humanidade em relação a si mesma. Eu costumo dizer nas minhas palestras que crescer acreditando em si próprio já é muito difícil. Sem acreditar, é praticamente impossível. E esse foco no que há de pior quase que imobiliza o homem e faz com que ele duvide da sua capacidade de prevalecer sobre a adversidade. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso conosco. A morbidez também é uma forma de resistência? Sim. Yes. Yes, absolutely. And um, it, it's one of the reasons why I, I say that I, I find myself in opposition to the contemporary culture and I try to dismiss as much of it as I possibly can. It's like a poison, a contamination that's kind of coming in. And it's sort of, in a way, it's built into the, the news. It's like, it's not news when somebody writes their first novel. You don't see that on the cover, you know? It's not news when someone adopts a baby and, you know, and takes the responsibility for that. Or when a, a couple that is struggling makes the commitment to stay together. That's not news. What's news is some crazy guy goes in, you know, and shoots somebody. And so that's sort of built into the concept of news. It's always going to be bad stuff in the news. There's no such thing as good news. So in a way, what, 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 what you're doing, Professor Galvao, and what I'm trying to do is to counter that with our work, you know? Uh, and, and we all sort of have to do that because um, the, the morbidity is a form of resistance and we have to overcome it in our own selves and, and collectively out in the world. So um, I know, I, I also say in the War of Art that when someone is realized as an artist, when someone has kind of come into their own as, as a person and as a human being, they almost never talk badly about other people. They almost never criticize anybody. Instead, they will encourage them or they will try to be uh, a role model or somebody, and, and uh, because if you attack the morbidity, then you sort of are contributing to the morbidity itself, the, the, the great cycle of, of polarization. So I think, yeah, for, 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 for us and for all of us, the best way to help anybody else, I think, is to, be a, is to, is to live out what we want in our own lives, what we hope other people will do, and to act as, as an example. Um, o compromisso gera uma ruptura da membrana que nos separa da eternidade. Uma passagem linda da Guerra da Arte. Essa frase, entre outras que o senhor menciona no livro, é de uma beleza enorme. 
Nos nossos dias, muitas vezes as pessoas consideram que compromisso é o oposto de liberdade e fogem dele. O senhor poderia nos dizer a respeito disso? That's another another great question. Um, the word freedom is uh, a deceptive word. We we all we all embrace it as a good thing. It's great to be free because the opposite to be unfree that's terrible. But what, what exactly does freedom mean? I don't think, for instance, as, a, as a, an individual soul that comes into this world, we're born into the world, right? We're one year old, we wake up, we're, you know, we, we're one day, we open our eyes, we grow through our childhood and through our youth, and we're asking ourselves, who am I? Why am I here? What was I put here to do? And there's the idea is presented to us that we have freedom. We're completely free. We can be anything we want to be. But it's not true because, at least in my experience, we come into this world already with our own identity, whether you believe in previous lives like I do or not. But I know if you have two or three children or four children, you look at them, Each one is different right from the start. You know, one is outgoing, one is shy, one, whoop, excuse me. Uh, and uh, so in other words, we, we aren't completely free to just be anybody we want to be. We can't be, we can't play basketball on the Olympic team unless we're, you know, six foot six or whatever. We can't, instead, I think what life is about is discovering who we already are and then becoming that person, you know, and banishing the other things, the dreams that we can't fulfill. So coming back to commitment, what's that all about? Freedom, oddly, if and Socrates again was the guy who said this at the beginning, when we commit to something, to becoming a concert, pianist or to starting a new business or to fo following our heart and whatever it is you would you would think that that's the opposite of freedom because oh now we're being held to a, a discipline we're going to have to get up in the morning and practice our scales and, and do whatever it takes to to fulfill our our dream and people might say well that's not freedom you're not free you can't just get up and hitchhike you know from sao paulo to uh, Brasilia, whatever you can't just But that is freedom because we are, we are following in, in I'm going gonna, I'm gonna to use a great term, we're following in the footsteps that God wanted us to follow in. And that's real freedom to me. To, uh, and it also requires tremendous self-discipline. And it requires um, the willing uh, abandonment of a lot of, dreams and pleasures you know um that's part of freedom so i think the when you're young and you're kind of on your hero's journey and you're exploring the world freedom is great do everything you possibly can do try this try that try the other thing you're learning about the world but at some point when you when you have found your calling and you know what it is you were put on this earth to do Then you have to commit and you have to dig in, put down roots. And, and, and the deeper you go into that, and Professor Elval, you are a great example of this, who are really doing this thing that you found that is your calling. Um, that's, that's as close as we can come to pure freedom. Because if we're just running around, you know, chasing pleasure, chasing money, chasing stimulation, We're going to be in, we're in despair. You know, we're going to wind up, you know, we're not happy. So freedom is a very tricky word. It doesn't mean that we can do anything we want to do and that makes equals happiness. It doesn't. You know, we came into this world as, a, as an already 
highly refined and individuated soul. And we're, we're just, we just don't know who it is yet. That's our job to kind of ask ourselves, who am I? Why am I here? And sometimes it takes a long time. It took me like 50 years, more than 50 years, I would say, until I really sort of hit my groove and, and started doing what I, what I really was put on this planet to do. So freedom, it can be overrated or at least misunderstood. Com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria só de lhe informar que sim, eu acredito muito em Deus. Isso é um fator primordial para mim. E em segundo lugar, que um dos momentos que eu considero que as pessoas são menos livres é quando você tenta passar as suas ideias e você percebe que o outro não é capaz de se limpar de preconceitos e dogmatismos por um minuto para te ouvir de forma limpa e poder tentar entender o que você quer dizer com aquilo. Quando você sente no outro já uma expectativa para que você termine a sua fala para te atacar com o um pensamento pronto. E isso é tão comum no nosso momento histórico. E é uma forma de prisão evidente. E uma prisão que as pessoas não percebem. E aí vai produzir aquilo que Platão dizia, que o pior prisioneiro é aquele que ama as suas correntes e combate aquele que tenta, de alguma maneira, libertá-lo. Hum. Bem, nós estamos chegando próximo do encerramento da nossa entrevista, infelizmente. Nossa equipe ficou de nos passar duas perguntas. Eu acho que pelo nosso tempo, talvez uma só. Temos perguntas? São muitas pessoas nos assistindo nesse momento. E nós tivemos que fazer uma seleção bastante rigorosa. Aliás, eu gostaria que a nossa equipe de apoio pudesse me passar o um número de pessoas que estão nos acompanhando neste momento, poderiam ver para mim? 10 mil pessoas estão nesse momento nos ouvindo, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Ou seja, são 10 mil pessoas que admiram o seu trabalho e estão aqui para prestigiá-lo. Well, thank you, everybody. I'm glad. I hope this is been helpful or at least entertaining. Bom, vamos então fazer uma pergunta vinda de um dos nossos ouvintes, Edna Barbosa. Ela pergunta: como manter a sanidade num momento onde a morbidez vira uma verdadeira pandemia? Ah. Ah, that's another great question. Um, I think of myself as not of this time, this century, now, this minute. I think of myself as a, a soul on a journey through lifetime after lifetime. And I uh, and I navigate by inner stars. Uh, now, so that doesn't sound too highfalutin. In terms of being a writer, what it means to me is I, I look to uh, my muse and I say, what do you want me to do next? What project do you want me to do next? And I, I live my life from project to project. And I'm always surprised at what the next project is. But when I look back and I look at, you know, I did this, I did this, I did this, I did this, I, it all makes sense. And I see that I'm on a journey. And I think that everybody that's listening today is on a journey too. I think we're all souls passing through eternity. And this current moment, uh, however bad it might seem, or however crazy it might seem, there have been a lot of bad moments and a lot of crazy moments. And we, we need to keep our, our eyes on our own inner North Star, whatever that is. And um, I always say when I sit down to work in the morning, short of nuclear catastrophe or a family emergency, Nothing is going to get me away from what I'm doing. 
because, and that's how I stay sane, you know? That's why I was put here, and I think that's why all of us were put here, to find out who we really are, what our voice is. It's those three questions that an actor is supposed to ask himself in each scene. Who am I? Why am I here? What do I want? And so I try to folk, remember that I'm on a journey and to keep and to navigate by internal stars. É muito belo e eu não posso deixar de fazer referência a algo que sempre é dito nas nossas aulas em Nova Acrópole. Eu particularmente costumo falar muito sobre isso. Que inteligência, a palavra inteligência em português vem do latim intelegere, que significa escolher dentre. E se diz que o maior sintoma de inteligência é escolher dentre as muitas coisas que o mundo sugere que nós sejamos, quem realmente somos nós. A maior inteligência é a identidade, essa capacidade de ser construído de dentro para fora. O que o senhor diz é como uhum. se soasse as nossas próprias palavras em Nova Acrópole. Ensinamos exatamente isso. Temos mais uma pergunta? Ah, ah. Uma última pergunta, para nos gotarmos muito ah, nosso ah. tempo. O senhor se inspira em ensinamentos de algum mestre? Teve algum grande mestre físico, que o senhor poderia dizer, esse homem me ensinou demais? Algum mestre histórico? A quem o senhor tributaria a inspiração do seu pensamento? Uh, well, I'm just I'm going to say something that just popped into my head right now. Uh, of course, many historical masters, books, Thucydides, Plato, Xenophon, a lot of the great things. But I'm thinking of one man in my life, a guy named Hugh Reeves, who I only knew for uh, you know, half a year, who at one point when I was really down and out, gave me a job and believed in me enough to take me on when he really didn't have to, and uh, who served as a role model for me and helped me kind of get my feet on the ground. Sort of a humble, uh, that, uh, that just popped into my head right now. Um, sometimes just somebody that gives you a helping hand at, at the moment when you need it. So, Hugh Reeves, wherever you are, thank you very, very much for giving me that job when I needed it. And let me say thank you, Professor Galal. Thank you, Raquel, and uh, everybody at New Acropolis. And as far as I'm concerned, we could do this again. If you want to do another session or something like that, I'm, I'm very happy to do it. And thanks to everybody who who's watching today. I hope this was helpful. Como encerramento, eu gostaria também de agradecê-lo muito especialmente em meu nome e no nome de Nova Acrópole como um todo, da Organização Internacional Nova Acrópole, que eu convido a conhecer, e fazer um convite muito especial. Nós somos uma escola de filosofia e celebramos todos os anos o Dia Mundial da Filosofia, que foi instituído pela Unesco. Evidentemente, esse é um ano que não dá para se planejar nada por questões óbvias, mas eu gostaria de convidá-lo a considerar a possibilidade de estar conosco no Dia Mundial da Filosofia em 2021, em Brasília, como nossa principal atração desse dia. Gostaríamos muito de ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e fazer com que o senhor sentisse o carinho que tantas pessoas lhe dedicam aqui no Brasil. Eu deixo para sua consideração essa, essa oferta, que é de coração e esperamos que considere com carinho. Em segundo lugar, eu gostaria de, particularmente, como Lúcia Helena Galvão Maia, gostaria de agradecer ao senhor por duas frases. Duas frases que têm me ajudado e têm me acompanhado em vários portões de fogo ao longo da vida. A primeira delas é, há uma espécie sublime de devoção espiritual que consiste em ser servos do mistério, dar vida ao que não existe, mas que existirá através de nós. A segunda delas é, ceder à resistência, envergonha 
aqueles que o criaram com o um único objetivo de empurrar a raça humana um milímetro para a frente em seu longo caminho de volta a Deus. Gostaria que o senhor soubesse que em inúmeros portões de fogo eu tenho lembrado que a minha missão é empurrar uma humanidade, um milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Porque se eu conseguir esse um milímetro, eu me sinto uma pessoa plenamente realizada. E essa foi uma inspiração que me acompanha sempre. Portanto, muito, muito obrigada. Os meus ouvintes, muitos me escreveram. Isso é um sonho da professora Lucilena Galvão. E, de fato, é. É um sonho poder conhecê-los. E abro, então, para as suas considerações finais. E sempre aberta, claro, se houver uma oportunidade de reencontro, seria uma felicidade para todos nós, de Brasil, de Nova Acrópole como um todo. Oh, I can. Well, thank. I say thank you again. And uh, if the virus thing is over, I hope to be there in Brasilia, you know, next year. We'll see how it goes. Thank you very much for inviting me. Um, uh, so, uh, in closing, if I were going to say anything short and sweet. Um, I would say that life exists on two levels. There's a level, the material plane that we're on here right now, where we have a body, we're going to die and all that. And then there's a level above that. And this actually comes straight out of Jewish mysticism, straight out of the Kabbalah. And what we're doing on this planet, I think is we're, we're at this, we're at this level, And we're trying to reach this level here. And in between the two is this force called resistance. In Jewish mysticism, it's called the Yetzer Hara, a turning toward evil. And our job, it's, it's a force of nature. We can't do anything about it except fight it. And the, the higher level is reaching down to us and we're reaching up to it. And the, the resistance is in the middle. And our job in this lifetime, I think, is to learn to move back and forth between those, those levels. And that's what we do as artists. You know, we start out down here. We don't know what the hell we're doing. We have, a, we have the, uh, an idea, the muse, something that has, doesn't exist yet. We try to go back and bring a little bit of it back. Bring a little bit of it back. And that's what Beethoven did, and that's what Tolstoy did, and that's what Thucydides and Plato did. And for all of us here listening today, that's what we're trying to do too. And uh, that's my final, that's my story, and I'm sticking with it. Nós agradecemos mais uma vez. Fazemos o nosso agradecimento final também em nome de todos os nossos espectadores. E trouxe em sua homenagem, aqui pendurado no meu pescoço, o meu Apolo, que também espero que as musas estejam conosco. Muito obrigada por tudo. E um abraço em nome de todos nós de Nova Acrópole e de todos nós brasileiros. Muito obrigada por tudo. All right. I do too. <laughs>